హాయ్ వివర్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ ఖైమా బిర్యానీ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ తప్పకుండా చూడండి ఫస్ట్గా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది బెల్లైకాన్ టచ్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి రెసిపీ మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసి వెళ్ళకుండా లైక్ చేయండి ఓకేనా ఇంకా కుకింగ్లోకి వెళ్ళడం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోవద్దు ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ లైక్ నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే చూద్దాం ఓకే హలో ఈరోజు నేను చూపించబోతున్నాను ఖైమా బిర్యానీ చాలా బాగుంది ఈజీ ప్రాసెస్లో మీకు చూపిస్తాను ముందుగా ఖైమాని కడిగి క్లీన్ చేసుకున్నాక లైట్గా సాల్ట్ పసుపు నెక్స్ట్ కారం వేసుకొని ఒక త్రీ విజిల్స్ బాయిల్ చేసుకుందాము బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను విజిల్స్ మీకు చూపించలేదు త్రీ విజిల్స్ చాలు నెక్స్ట్ కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం నెయ్యి వేశాను ఆయిల్ కొంచెం తక్కువ వాడతాను బిర్యానీలో ఎగుటుగా ఉన్నదని ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నెయ్యి కూడా వేస్తాం కదా నెక్స్ట్ ఇంకా మసాలా దినుసులన్నీ వేసుకుందాము బిర్యానీ ఆకు యాలుకలు బిర్యానీ ఫ్లవర్ ఉన్నిద్ది కదా ఫ్లవరు అన్నీ ఇంకా బిర్యానీకి ఏం వాడతాము దినుసులు దాల్చిన చెక్క ఒకటి రెండు లవంగ మొగ్గలు అనాస పువ్వు యాలుకలు వేసుకొని కొంచెం అవి దో వే దూరగా కొంచెం బాయిల్ అయితే చాలు ఆ స్మెల్ అనేది విడుదల అవుతుంది కదా ఈజీ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అన్నీ మ్యాగ్నెట్ చేసి చేసే ప్రాసెస్ కాదు ఇది త్వరగా చేసుకోవాలనుకుంటే మ్యాక్సిమం నా వంటలన్నీ కొంచెం ఈజీగా ఉండే చేస్తాను తర్వాత ఆనియన్స్ టూ ఆనియన్స్ ఫోర్ పచ్చిమిర్చి నేను మధ్యలో ఊరిక మనము బజ్జీలకి మధ్యలో కోస్తాం కదా అలా కోసి వేశాను ఫ్రెండ్స్ రెండు పెద్ద ఆనియన్స్ లైట్గా సాల్ట్ వేస్తాను ఎందుకంటే మనం బ్రౌన్గా వేయించుకొని చేస్తాం కదా ఒక ప్రాసెస్లో అలా కాకుండా దీంట్లోనే లైట్గా సాల్ట్ వేసి అది కొంచెం వేగాక మసాలా పేస్ట్ అనమాట ఏం మసాలా అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టే ఫ్రెండ్స్ అది వేశాను అది లైట్గా వేయింది దూరగా నెక్స్ట్ టమాటాలు ఫోర్ తీసుకున్నాను టమాటాలు వేశాను అవి కూడా బాగా కొంచెం మగ్గనిచ్చుకొని నెక్స్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసి కొంతసేపు దాన్ని కూడా 
వేయించుకుందాము వాటితో పాటు తప్పకుండా చూసి నేర్చుకోండి బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకు కూడా వంటలు రావడానికి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చూపిస్తున్నాను తప్పకుండా చూడండి కొంచెం లైట్గా కుక్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మనము దానికి సరిపడా చూసారుగా కొంచెం మెత్తబడ్డాయి ఇంకా నేను చూస్తున్నాను కీమాను ఇందాక కుక్కర్లో ఉడికించుకున్నాం కదా ఆ కీమాని దాంట్లో వేస్తున్నాను అది ముక్కాలు ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక హాఫ్ కేజీకి కొంచెం ఎక్కువ పావు కేజీ అంటే ముక్కాల కేజీ దానికి తగ్గ మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ ఒకేసారి వేయకండి ఫ్రెండ్స్ చూసుకుంటూ ఎప్పుడు ఏది వేస్తామో దానికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఎందుకు ప్రతిసారి సాల్ట్ వేస్తున్నాను అనుకోవద్దండి ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్కి తగ్గట్టు వేస్తున్నాను పసుపు కారము సాల్ట్ వేశాను ఇంకా మనం వేరే కలర్ ఏది యాడ్ చేసుకునే అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకు న్యాచురల్ కలరే దీంట్లోనే మనకు బిర్యానీ కలర్ వచ్చిద్ది నెక్స్ట్ పెరుగు వేస్తున్నాను పెరుగు అంటే ఒక గ్లాస్ టూ గ్లాస్ టీ గ్లాసులతో టూ గ్లాసు నిద్ది ఒకవేళ మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఒక ప్యాకెట్ పెరుగు ప్యాకెట్ ఉన్నది కదా ఆ ప్యాకెట్తో ఒక ప్యాకెట్ అనమాట పెద్దది కాదు ఫ్రెండ్స్ చిన్నది దా అది వేసుకోండి వేసి మూత పెట్టాక కొంచెం కుక్క అనేవండి ఎందుకంటే వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకి పట్టాలి కదా మసాలా అంతా ఆ పచ్చి వాసన అంతా వెళ్ళాలి వేసినవన్నీ కుక్ అవుతే మనకు త్వరగా అవుతుంది చాలా ఈజీగా ఉండే బిర్యానీ చూపిస్తున్నాను ముందే అన్ని కలిపి పెట్టుకొని చేసేది వేరు ధనియాల పౌడరు గరం మసాలా వేస్తున్నాను అది కొద్దిసేపు టూ మినిట్స్ అట్లా వేయించుకొని బియ్యం వేస్తున్నాను మీకు నీళ్లు పోసేటప్పుడు మెజర్మెంట్ చూస్తాను త్రీ గ్లాసులు తీసుకున్నాను అంటే అది ముక్కాల కేజీ ఉంది నేను ఒక కేజీ బియ్యం తీసుకున్నాను అంటే కేజీకి కేజీ బియ్యం తీసుకోవాలి నేను బియ్యము కొంచెం ఎక్కువే తీసుకున్నాను అనమాట మొత్తం వేసి నానపెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానపెట్టాను ఎక్కువ నానితే కూడా బియ్యం విరుగుతాయి కదా అందుకోసమని హాఫ్ అన్ అవరే నానపెట్టాను 
కలిపేటప్పుడు కూడా కొంచెం చిన్నగా నిదానంగా కలుపుకోండి నానబెట్టిన బియ్యం విరుగుతాయి కదా బిర్యానీకి బాగోదు విరిగితే అందుకు స్లోగా కలుపుకోండి అట్లా త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఆ మసాలాకి బియ్యానికి పట్టేటట్లు కలిపాను అనమాట ఇప్పుడు మీకు వాటర్ క్వాంటిటీ చూపిస్తాను ఆల్రెడీ మనము కీమాలో ఉడికించిన వాటర్ ఉంది కొంచెము ప్లస్ టమాటాలు వేస్తే మసాలా వల్ల కొంచెం నూనె వల్ల మనకి వాటర్ కంటెంట్ ఆల్రెడీ కొంచెం చెమ్మలాగా ఉన్నిద్ది అందుకని బిర్యానీకి చూసుకొని వేసుకోవాలి లూజ్గా ఉంటే బిర్యానీ బాగోదు నేను త్రీ గ్లాస్ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా చూసారు ఆ గ్లాస్తో త్రీ గ్లాస్ తీసుకున్నాను నేను గ్లాస్ చూపిస్తున్నాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడే కొంచెము జాగ్రత్త మనము ఎప్పుడైనా త్రీకి సిక్స్ గ్లాసులు వేయాలా కాకపోతే ఇక్కడ నానబెట్టుకున్నాము ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఫోర్ వేసి కొంచెం వేసాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే సిక్స్ గ్లాసులకి వాటర్ యాడ్ చేయాలి త్రీ గ్లాస్ బియ్యం అయితే సిక్స్ యాడ్ చేయాలి కదా అట్లాటప్పుడు గుజ్జు గుజ్జుగా వచ్చింది నేను ఫోరే వేసాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం వేస్తున్నాను అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వేసి ఉంటాను ఫోర్ హాఫ్ మెజర్మెంట్ వేసి బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసి సాల్ట్ ఇప్పుడు ఎంత వేసుకున్నామో చూసుకోండి సాల్ట్ సరిపోకపోతే యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వేయలేము కదా నేను సరిపోలేదు వేసాను అనమాట సాల్ట్ ఇంకా మూత పెట్టేస్తాను అది కుక్ అవనేయండి చూసారా ఉడుకుతూ ఉంది పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా మనము తినలేనప్పుడు ఇలా వెరైటీగా ఖైమా బిర్యానీ ముద్ద ముద్దకి చిన్న స్పైస్ లాగా తగులుతూ ఉన్నిద్ది ఒకే ముక్క పెద్దది తిని వదిలేకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా ఖైమా చేసుకొని బిర్యానీ చేసుకుంటే మనకి బాగా ఉన్నిద్ది చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ బిర్యానీ ఉడుకుతుంది మళ్ళీ కొంచెము కొత్తిమీర పుదీనా కొంచెం నెయ్యి పైన యాడ్ చేశాను నెయ్యి ఉన్నింది అనమాట కొంచెం ఆ నెయ్యి కూడా యాడ్ చేశాను పైన నన్ను వీడియోను చూపించి చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే బిర్యానీ నీట్గా అర్థం అవ్వాలని దాని మీదే మొత్తం కెమెరా పెట్టేశాను చూసారా
రెడీ అయిపోయింది వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోయింది కొంచెం లైట్గా ఉంది సిమ్లో పెట్టేస్తే మనకి చూసారుగా బాగా పొడి పొడిగా వచ్చింది కొంచెం చెమ్మ ఉంది అందుకోసము సిమ్లో పెట్టేస్తే కొద్దిసేపే పెట్టండి సిమ్లో కూడా ఎక్కువ పెట్టిన దాన్ని పూర్తిగా పాడవుతుంది మెత్త పడిపోతుంది సిమ్లో కూడా ఎక్కువ ఉంచకూడదు ఆ చెమ్మకు కొంచెం సేపు ఉంచితే మనకు రెడీ అయిపోతుంది కొద్దిసేపు చూసారా అయిపోయింది ఇంకా కొంచెము గ్రేవీ కావాలి కదా దాంట్లోకి దానికోసము ఇంకా దాంట్లో మనకి అవి ఉంటాయి కదా బోన్స్ అవి కొంచెం బోన్స్ సూప్ లాగా పెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుంది దానికోసము నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కొంచెం సూప్ లాగా పెట్టుకుంటే ఆ ఎముకలు మిగులుతాయి కదా బోన్స్ ఒక ఆనియన్ కరివేపాకు వేసి కొంచెం అల్లల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను నేను టమాటాలు ఫోర్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ని మిక్సీలో గ్రేవీ చేసుకున్నాను మిక్సీ పట్టి టమాటాని గ్రేవీ చేశాను అది వేస్తున్నాను ఇంట్లో పసుపు కారము వేసాక కొత్తిమీర ధనియాల పౌడరు కొంచెం గరం మసాలా వేసి కలిపాను ఇంకా ముందే ఉడికించుకున్న కైమ కుక్కర్ ఉన్నింది దాంట్లోనే ఉన్నవి బోన్స్ దాంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను
చూసారుగా ఆ బోన్స్ని ఆ బోన్స్లో ఇది యాడ్ చేసి మనం సూప్ లాగా విజిల్స్ పెట్టుకుంటే వాటర్ యాడ్ చేసి చూసారుగా అలా లూజ్గా గ్రేవీ కర్రీ లాగా లైట్ సాల్ట్ వేసి సరిపోయిందా లేదా చూసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ విజిల్స్ పెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ధనియాల పౌడర్ సరిపోలేదని మళ్ళీ వేశాను కారం కూడా కొంచెం చప్పగా ఉన్నింది కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను అనమాట ఇంకా మూత పెట్ట ఇంకా యాడ్ చేశాను వాటర్ ఎందుకంటే లూజ్గా అనమాట విజిల్స్ వస్తే కొంచెం గ్రేవీ కర్రీ లాగా అవుతుంది చూసారుగా అలా అనమాట బోన్స్తో 